Hi everyone. Ashok, we shall play hello sir. Aske, I important actor topic now. Let's talk about. Shada hote je motivation letter. Je apnara scholarship bolen ba admission bolen. Ita jono kivabe shundor ekta motivation letter likte parben. Shuru tei bolli je video tei ekto boro hobe. Tobe ami asha korbo apnara video tei naaten na tena dekben. Shuru tei ke shesh for jonto. Ta hole. এই মোটিভেশন লেটার নিয়ে আপনারা খুব ভালো একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন যেটা আপনাদের নিজেদের মোটিভেশন লেটার লিখতে এবং অ্যাডমিশন প্লাস স্কলারশিপ পেতে হেল্প করবে আমি আশা করি তো লেটস গেট স্টার্টেড এই ভিডিওতে আসলে আমি কয়েকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে হচ্ছে যে মোটিভেশন লেটারটা আসলে কি সরি मोटिवेशन लेटर टा आश्लो की जोनो इम्पोर्टेंट आर मोटिवेशन लेटर की भावे लिखते होए बा ये मोटिवेशन लेटर जोनो स्पेसिफिक कोनो स्टेप्स हमादर फॉलो करता होए की ना एवं ऐटा जोनो अबार आला तक कोनो रूल्स आसे की ना आर होच्छे फाइनली एक टा सैंपल मोटिवेशन लेटर आमी आलोचना करूँगा सो प्रथम टा letter that describes why you are an eligible candidate for a specific position মানে হচ্ছে যে এটা একটা কাইন্ড অফ ডেসক্রিপশন যে অ্যাডমিশন কমিটির কাছে আপনি ব্যাখ্যা করতেছেন যে আপনি কেন এই অ্যাডমিশনটা পাওয়ার জন্য আপনি ক্যাপাবল কেন এটাই হচ্ছে কাইন্ড অফ মোটিভেশন লেটার সো এর পরের টপিকটা হচ্ছে যে why it is important for admission and scholarship तो ये पार्ट है ज़्यादा क्या एक तो व्यापार बोली, छेता होता है अपना रा ऑलरेडी जाने बार सुन से नॉन केयर कास्ट के जो एडमिशन पाई थे बार स्कॉलरशिप पाई थे, ये मोटिवेशन लेटर आश्ला कुबी और गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे, तो ये मोटिवेशन लेटर एक भूमिका आश्ला कतर टुकु, छेता मै सॉरी ये टा जे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लेटर जे मोटिवेशन लेटर इस इम्पोर्टेंस टा एक्चुअली की इखन देखना हमार ए हेल्थ इंक यूनिवर्सिटी र सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलो की की जे इन द फेज वन द एप्लिकेंट्स विल बी रैंक्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया इखन देखन जे एक टा ऑप्शन सिलो जे मोटिवेशन � मार्किंग कोड़ा देखा थे पढ़ते सीना बट आशा करें आपने रा देखते पढ़ते हैं जो इखना आशुल है सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तो रे मोटिवेशन लेटर टाउ सीलो एक होन इ मोटिवेशन लेटर रे आशुल है इम्पोर्टेंस टा आई मीन इटर कतु टुकु इम्पैक्ट शेटा देखन आमारे इखना आशुल अबर पॉइंट सिस्टम सीलो जेता एकेडमिक परफॉर्मेंस माने अपने अपना प्रीवियस बैचलर प्रोग्राम बा मास्टर्स प्रोग्राम में अपना रिजल्ट की रोकों शेटा रुपोर बेस करे अपना के तरह जीरो थे के एट पॉइंट से भी तो मार्किंग कर बे इर पर देखें मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन लेटर एक हित चल देखें शेरो को मार्किंग शेरा किंतु सेवेन माने इकने मैक्सिम सेवेन बुस्ते एक बार तो सेने खाना आश्ले मोटिवेशन लेटर एर इम्पोर्टेंस टक कोतर टुकु अमें आरेक टक कोता बोले शेटा अच्छा अपना रा ऑलरेडी ओने के ही इरास्मस पंडा से स्कॉलरशिप एर बेपरे जान सेन तो एकाने वो किन्तु अपना स्पेसिफिक कैटेगरी था के जे ए कैटेगरी रिपोर्ट ए मार्क्स था बे वो इखाने अबर सब गुलार कैटेगरी के तो ऑलमोस्ट सेम मार्किंग था के वो इखाने वो किंतु अपना मोटिवेशन लेटर के ऊपर डिपेंड करे बा एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करे दुई टाइप है ऑलमोस्ट फाइव फाइव एरोकम करे मार्किंग था के सो उस टाइप आते सें जे मोटिवेशन लेटर टाइप आश्ले कतर टुक तो ये स्कॉलरशिप पे एक है ट्रैक्ट व्यापार देखन एक ये टा होते हैं जो स्कॉलरशिप पे सिलेक्शन प्रोग्राम एक ये टा वर्षों लाइक टाइम्स फाइल अमी जस्ट ट्रैक्ट करने के इमेज तो नहीं है सी एक है ना देखन डी स्कॉलरशिप फॉर इन न्यू स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड ऑन डी बेसिस ऑफ एकेडमिक ओवरऑल � 
আগে স্লাইড আমরা দেখছি যে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে মানে আপনার অফার লেটার দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা কিন্তু মোটিভেশন লেটারের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল এখানে আবার স্কলারশিপের ক্ষেত্রে দেখেন এখানেও কিন্তু মোটিভেশন লেটারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে তার মানে বুঝতেই পারতেছেন যে আসলে মোটিভেশন লেটারের ইম্পর্টেন্সটা আসলে কতটুকু এর পরের স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার মোটিভেশন লেটার রাইটিং এর যে স্টেপস গুলা বেসিক্যালি আপনারা বা আমরা যারা নতুন মোটিভেশন লেটার লেখা শুরু করি তখন আসলে ভেবে কোনো কুলপিনারা পায় না যে কিভাবে কি লিখবো কারো কাছে জিজ্ঞেস করলে সবাই একই কথা বলে যে নিজের মতো করে মন করা একটা লিখতে লাগো পরবর্তীতে এইভাবে মডিফাই করতে করতে আসলে একসময় দেখবা যে সুন্দর একটা মোটিভেশন লেটার রেডি হয়ে গেছে বাট আই উইল সে দ্যাট দিস ইজ কাইন্ড অফ মিসলিডিং ইনফরমেশন কারণ আপনার প্রপার একটা গাইডলাইন যদি না থাকে তাহলে কিন্তু মোটিভেশন লেটার লেখা একটা ডিফিকাল্ট তো আমি এখানে আসলে নিজের মতো করে কিছু পয়েন্ট ফাইন্ড আউট করে দিয়েছি যেটা ফলো করে আসলে ইনিশিয়ালি একটা মোটিভেশন লেটারের ভালো একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করানো যায় তো এটার ভেতর ফার্স্ট যেটা এটা হচ্ছে যে স্টেট ইউর গোলস হ্যাঁ তার আগে আর একটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশন লেটার লেখার জন্য কিন্তু স্পেসিফিক কোনো আপনার প্যাটার্ন ফলো করা লাগে না যে কোনটার পরে কোনটা আসবে যে আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্রথমে দিব নাকি আমি কেন অ্যাপ্লাই করতে সেটা প্রথমে দিব নাকি আমার কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স আছে এটা প্রথমে দিব কিনা এরকম কোনো স্পেসিফিক রুলস নাই আপনি যে কোনো কিছুই আসলে দিতে পারেন বা যে কোনো ভাবেই শুরু করতে পারেন বাট আমি যেভাবে শুরু করছিলাম সেটা এখানে বলতেছি যে স্টেট ইউর গোলস মানে আপনি আসলে এই ইউনিভার্সিটি থেকে কি পেতে চান বা আপনার ফিউচার টার্গেট কি বা আপনার লং টার্ম ক্যারিয়ার গোলটা কি সেটা আপনি প্রথম প্যারাতে উল্লেখ করে দিলেন এরপরে হচ্ছে যে ডিসক্রাইব ইউর প্রিভিয়াস একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টস মানে হচ্ছে যে আপনার ব্যাচেলার বলেন বা মাস্টার্স বলেন এই প্রিভিয়াস একাডেমিকে আপনার কি কি অ্যাচিভমেন্টস লাইক আপনার সিজিপি এ কীরকম ছিল বা আপনি ক্লাসে কেমন পারফরমেন্স করছেন এগুলাই বেসিক্যালি এখানে থাকবে আর টেনশানের আসলে কোনো কারণ নাই আমি পরে সব কিছুই একটা মোটিভেশন লেটারের মাধ্যমে ডিসকাস করে দিয়েছি ডিসক্রাইব হোয়াট কাইন্ড অফ রিসার্চ ইউড লাইক টু কন্ডাক্ট এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে আপনি যে প্রোগ্রামে যাইতে চাচ্ছেন এই প্রোগ্রামের জন্য আপনি আসলে সেইখানে যে কি টাইপের রিসার্চ করতে চান বা কি টাইপের থিসিস আপনি করতে চান এরপরে আর একটা হচ্ছে যে হোয়াই ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন স্টার্টিং দিস কোর্স যে ধরেন আপনি যে প্রোগ্রামে যাইতে চাচ্ছেন এই প্রোগ্রামে আসলে আপনি কেন পড়বেন কারণটা কি সেটা বাট এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি কোন প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করবেন এটা কিন্তু অলরেডি ঠিক করেন নাই বাট এখনই আপনি একটা মোটিভেশন লেটার লিখতে চাচ্ছেন তো যেহেতু আপনি আমার কথাই বলি আমি হচ্ছে যে ফার্মেসি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট সো আমি অবশ্যই চাইবো যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিল রেখে কোনো একটা প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার জন্য এখানে আপনি আপনার আপনি ধরেই নেন যে আপনি ফার্মেসি রিলেটেড কোনো একটা সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন সেটা ভেবে আসলে আপনার মোটিভেশন লেটারটা রেডি করবেন অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে যে কনক্লুশন মানে একটা কনক্লুশন টানা সো এটা পরে বুঝতে পারবেন এখন রুলস রুলস বলতে আসলে এই যে মোটিভেশন লেটার লিখবেন এটার জন্য আসলে কোনো স্পেসিফিক রুলস আছে কি না আমি যদি একটু আগে বলছিলাম যে ওই স্পেসিফিক রুলস নাই রুলস বলতে এখানে এই যে স্টেপস গুলার কথা বলছি এই স্টেপস আপনি কোনটা আগে দিবেন কোনটা পরে দিবেন এটার উপর আসলে মানে এটা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই বাট কিছু রুলস আপনাকে ফলো করতে হবে এটা বেসিক্যালি ইউনিভার্সিটি থেকেই সিলেক্ট করে দেয় যেরকম এখানে আমি বলছি যে ফলো দা ইউনিভার্সিটি গাইডলাইনস মানে আপনি যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে যাবেন ওই প্রোগ্রামের ওয়েবসাইটে ঢুকলে দেখবেন আপনাকে কিছু গাইডলাইনস দেওয়া আছে যে আপনার মোটিভেশন লেটারটা যেন এই স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন সেট করা থাকবে এই সেট করা কোয়েশ্চেনের ভেতর হয় এবং এত স্পেসিফিক কিছু ওয়ার্ড লিমিট দেওয়া থাকবে এই ওয়ার্ড লিমিটের ভেতরে যেন থাকবে এরপরে হচ্ছে নেভার কপি পেস্ট এনিথিং ইন দ্য মোটিভেশন লেটার ইফ সো ইউ উইল বি এলিমিনেটেড মানে হচ্ছে কখনোই কারোর মোটিভেশন লেটার কিন্তু আপনারা কপি পেস্ট করবেন না কারণ হচ্ছে যে এটা কিন্তু আবার ক্রপ চেক করা হয় সো যদি দেখা যায় যে আসলে খুব বেশি সিমিলারিটিস পাওয়া যাচ্ছে তখন এটা আপনাদের জন্য খুবই ডিসঅ্যাডভান্টেজেস কারণ আপনারা অলরেডি দেখছেন 
যে মোটিভেশন লেটার আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে সো এটা অবশ্যই ইউনিক হইতে হবে এরপরে হচ্ছে যে গো থ্রু দা কোর্স কন্টেন্ট এন্ড দা কাইন্ড অফ রিসার্চ অন গোইং অফ ইওর ইনটেন্ডেড প্রোগ্রাম মানে আপনি যে প্রোগ্রামে अप्लाई করবেন সেই প্রোগ্রামে কি কি কোর্স মানে ওই প্রোগ্রামের আন্ডারে আসলে কি কি কোর্স আছে এই কোর্সগুলো একটু দেখবেন এবং ওই ডিপার্টমেন্টে আসলে কি টাইপের রিসার্চ হচ্ছে এগুলো একটু দেখবেন এটা হচ্ছে যে আপনার নিজের মোটিভেশন লেটার লিখতে অনেকখানি হেল্প করবে মানে যখন আসলে আপনি ওই ইউনিভার্সিটি স্পেসিফিক মোটিভেশন লেটারগুলো লিখবেন এটা হচ্ছে এই রুলসগুলো হচ্ছে যে তখনকার টাইমে আর এই উপরে যে স্টেপসগুলো বললাম এটা হচ্ছে র্যান্ডামলি আপনি যখন একটা মোটিভেশন লেটার রেডি করবেন এরপরে হচ্ছে একটা মোটিভেশন লেটার এটা হচ্ছে আমি যে প্রোগ্রামে আসছি এই প্রোগ্রামের হচ্ছে যে মোটিভেশন লেটার লেখার জন্য কিছু পয়েন্ট তারা আমাকে দিয়েছিল সেই পয়েন্টগুলো আমি এখানে উল্লেখ করছি এবং আমার পরবর্তী আর একটা পরবর্তীতে আমি এই পয়েন্টগুলোর উপর ডিপেন্ড করে যে মোটিভেশন লেটারটা লিখছিলাম সেটা আমি ডেসক্রাইব করব সো এখানে দেখেন তারা আমাকে বলে দিয়েছিল যে মোটিভেশন টু সিলেক্ট দেয়ার পার্টিকুলার মাস্টার্স প্রোগ্রাম যে আপনি এই মানে হচ্ছে যে আমি এই প্রোগ্রামে কেন যাইতে চাই এরপরে হচ্ছে যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অন দ্য অ্যাপ্লিকেবিলিটি অব দ্য প্রিভিয়াস স্টাডিজ টু দ্য প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে যে এই আমি যে ইন্টারনেট প্রোগ্রামে যাইতে চাচ্ছি এই প্রোগ্রামের সাথে আসলে আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কতটুকু মিলে সেটা অ্যান্ড এরপরে দেখেন যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অন দ্য ক্যাপাসিটি অফ কমপ্লিটিং দ্য প্রোগ্রাম ইন টু ইয়ার্স মানে হচ্ছে যে আপনি আসলেই এই প্রোগ্রামটা দুই বছরের ভেতর কমপ্লিট করতে পারবেন কি না সেটার একটা কমিটমেন্ট আসলে এরপর হচ্ছে যে ক্যারিয়ার প্ল্যান চ্যাপ্টার কমপ্লিটিং স্টাডিজ ইন দ্য ডিগ্রি মানে হচ্ছে আপনি এখান থেকে শেষ করার পর আপনি আসলে কি করতে চান আপনি পিএইচডিতে এনরোল করতে চান নাকি কোনো জবে ঢুকতে চান এ রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন এরপরে ডিসক্রিপশন অন এনি প্রিভিয়াস রিসার্চ অর আদার রেলিভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স মানে হচ্ছে যে আপনি আপনার ব্যাচেলারে বা মাস্টার্সে থাকতে কি টাইপের রিসার্চ করছেন বা কোনো মিনিংফুল থিসিস বা প্রজেক্ট বা ইন্টার্নশিপ করছেন কি না সেটার একটা এক্সপ্লানেশন এরপরে আছে যে স্টাডি ট্রাক দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট উড বি প্রাইমারিলি ইন্টারেস্টেড ইন অ্যান্ড হয় অ্যান্ড হট কাইন্ড অফ রিসার্চ দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট উড লাইক টু বি ইনভলভ ডিউরিং দ্য মাস্টার্স স্টাডিজ আমার এখানে আসলে তিনটা স্টাডি ট্রাক ছিল এর ভেতরে আমি কেন স্পেসিফিক একটা ট্রাকে ইন্টারেস্টেড সেটা নিয়ে আসলে বলতে এবং আমি কি টাইপের রিসার্চ আসলে এখানে করতে চাই এখানে দেখেন আমি একটু আগে বলছিলাম যে ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন ফলো করতে এইগুলো কিন্তু হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন আপনাকে একটা গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে যে আপনি এই কোশ্চেন আপনি যখন আনসার করবেন বা মোটিভেশন লেটারটা লিখবেন তখন আপনার এই কোশ্চেনগুলোর আনসার যেন এটার ভেতরে থাকতে হয় এটা গেল একটা গাইডলাইন আর একটা গাইডলাইন দেখেন এটা হচ্ছে যে দা লেটার অফ মোটিভেশন মে বি আপ টু থ্রি থাউজেন্ড ক্যারেক্টার্স ইন লেন্থ মানে হচ্ছে যে তিন হাজার ক্যারেক্টারের ভেতর হইতে হবে তো এখানে একটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যে ক্যারেক্টার এবং ওয়ার্ড দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে যে একটা ওয়ার্ডে যতগুলো বর্ণ থাকে সেটাকে ক্যারেক্টার বলা হচ্ছে মানে এখানে তিন হাজার ক্যারেক্টার্স ক্যারেক্টার্সটা হিসাব করবো মানে এই যে এখানে দেখেন এই ক্যারেক্টার্স এর ভেতরে আমার বর্ণ আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা মানে এখানে আমার এই ক্যারেক্টার্স এর ভেতরে দশটা ক্যারেক্টার্স আছে এরকম করে আপনার তিন হাজার ক্যারেক্টার্স এর ভেতরে লিখতে হবে তো এখানে দেখেন আর একটা আরো ইনফরমেশন দিয়েছে যে দ্য লেটার অফ মোটিভেশন মাস্ট বি রিটেন ইন ইংলিশ অ্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মোটিভেশন লেটার উইল অলসো বি অ্যাসেস্ট মানে আপনি কিভাবে লিখতেছেন সেটাও কিন্তু দেখা হবে দ্য টেক্সট শুড বি গ্রামেটিক্যালি কারেক্ট অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স মানে হচ্ছে যে আপনার গ্রামারটাও যেন মানে পরিপূর্ণভাবে সঠিক থাকে সো এটাই হচ্ছে কি ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন তো এখানে একটু ব্যাপার বলে রাখি আপনারা হয়তো বা কনফিউজ হয়ে যাইতে পারেন যে এখানে তো সিরিয়াল ওয়াইজ বা স্টেপ ওয়াইজ কিছু পয়েন্ট দিয়েছে যে এই পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে মোটিভেশন লেটার লিখতে হবে তো আপনি যখন মোটিভেশন লেটারটা লিখবেন তখন কি এই প্রতিটা প্যারাই বা এই যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো কি সিরিয়াল অনুযায়ী রাখতে হবে কিনা এটা আনসার হচ্ছে যে না আপনি যে কোনোভাবে লিখতে পারেন বাট সব আপনার ওভারঅল যে মোটিভেশন লেটারটা লিখছেন ওটার ভেতরে যেন অ্যাটলিস্ট এই পয়েন্টগুলো ইনক্লুডেড থাকে এখন এই পয়েন্টগুলো ইনক্লুড থাকার অর্থ যে এই এটার বাইরে আর কোনো পয়েন্ট থাকবে না ব্যাপারটা এরকম না আপনারা অবশ্যই লিখবেন বাট মনে রাখবেন যেন এই পয়েন্টগুলো যেন ইনক্লুডেড অবশ্যই থাকে ওকে এই ছিল মোটামুটি আমার প্রোগ্রামে কিভ
আমার হচ্ছে যে আমি যে মোটিভেশন লেটারটা লিখছিলাম সেটার স্যাম্পলটা আমি এখানে একটু ডেসক্রাইব করি প্রথমে দেখেন যে আমি একটা কি বলে দিচ্ছি যে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার ফিউচার টার্গেটটা আসলে কি সেটা যে এখানে সামান্য একটু কথাবার্তা লিখছিলাম যে দ্য ডেডলি কোভিড নাইনটিন হ্যাজ বিন টিচিং আস দ্যাট এ লট অফ ইনোভেশন ইজ রিকোয়ার্ড ইন দ্য ফিল্ড অফ ডাক ডিসকোভারি ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ হিউম্যান কাইন্ড সিন্স ইটস আউট ব্রেক মানে হচ্ছে যে এটা আসলে আমার ক্যারিয়ারের সাথে একটু রিলেটেড এই জন্য দিয়েছিলাম বাট এরকম কোনো কিছু যে দিতে হবে ব্যাপারটা কিন্তু মতেই সেরকম কিছু না আপনারা যে কোনোভাবেই দিতে পারেন লাইক আই এম এ ফার্মেসি গ্রাজুয়েট আর আপনি যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনার গ্রাজুয়েশন শেষ করছেন ওই লাইনও দিতে পারেন সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এই যে দেখেন পরবর্তীতে আমি বলছি যে মাই ফিউচার টার্গেট ইস টু পার্সু পিএইচডি আফটার কমপ্লিটিং দ্য মাস্টার্স ডিগ্রি and ekhane ar ekta chilo je i would like to serve humanity hence i have decided to be a proficient researcher in the field of drug discovery ekhane ei ei je je para ta ache ei para tar bhitore kintu ami dekhen state your goal ami ekdom first ekta rules bolchilam je state your goal je apnar future goal ta ki seta mane tader ke bola dekhen ei para tar bhitore kintu ami setai korchi er pore আমি এখানে কিন্তু জাস্ট আমি এগুলো নিয়ে সবকিছু বিস্তারিত বলতেছি না বিস্তারিত বলতে গেলে আসলে অনেক বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা বাট স্পেসিফিক বা ইম্পর্টেন্ট যে কি পয়েন্ট গুলা ফলো করতে হবে সেইগুলো কিন্তু আমি অলরেডি ভিডিওতে বলে দিয়েছি আর এখানে দেখেন যে এই পার্টে আমি আসলে লিখছি যে আমার প্রিভিয়াস কোনো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স ছিল কিনা বা যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল সেটা না কিন্তু আমি বলছি দেখেন যে প্রিভিয়াস রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স এই পাঠ্যপুতে আমি রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স বলছি তো এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আপনারা অনেকেই বলতে পারেন যে আমার তো রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স নাই তাহলে আমি কি লিখব ওকে ফাইন আপনাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে আপনারা যদি ব্যাচেলারে কোনো প্রজেক্ট করে থাকেন বা থিসিস করে থাকেন সেটা এখানে উল্লেখ করে দিলেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আপনার আসলেই মানে স্পেসিফিক কোনো একটা লেভেল জন্য আপনার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স লাগবে ব্যাপারটা এরকম না বাট আপনারা যে প্রজেক্ট গুলা করবেন বা থিসিস গুলা করবেন বা ইন্টার্নশিপ গুলা করবেন সেটা আপনারা এখানে উল্লেখ করতে পারেন এটা চলে গেল এরপরে হচ্ছে দেখেন এখানে যে আমি এখানে আমার ব্যাচেলারের কথা বলছি যে ব্যাচেলারে আমি কি কি প্রোগ্রাম আই মিন কি কি কোর্স পড়ছি তারপর সেই টাইমে আমার কোনো প্রবলেম ছিল কি না বা আমি কিরকম স্টুডেন্ট ছিলাম সেটারও একটা বর্ণনা এখানে আসলে দিয়ে দিয়েছি যে পর্যন্ত লাইক আমি কি কি কোর্স করছিলাম তারপর আমার ল্যাবে কি টাইপের কাজ হইতো এরপর হচ্ছে আমি আসলে কি ধরনের স্টুডেন্ট ছিলাম লাইক আমি আমার ফাইনাল রেজাল্টে যে সিক্স পজিশন এবং অল স্টুডেন্টস মানে এটা দ্বারা একটা আইডিয়া দেওয়া হইলো যে আমি আসলে কিরকম স্টুডেন্ট ছিলাম মানে এই প্যারাটা দিয়ে আমার প্রিভিয়াস একাডেমিক যে অ্যাচিভমেন্ট গুলা সেটা কিন্তু আমি উল্লেখ করে দিয়েছি অনেক সময় অনেকেই থাকে যে তাদের সিজিপিএ উল্লেখ করে দিতে চাই যদি আমার মতো গরিব সিজিপিএ হয়ে থাকে তাহলে দেওয়ার দরকার নাই বা যদি অনেক ভালো সিজিপিএ আপনারা অবশ্যই দিতে পারেন তবে হ্যাঁ একটা ব্যাপার মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে আপনার সিজিপিএ উল্লেখ করলে ওইখানে সাথে সাথে আপনি পার্সেন্টেজের যে মার্কসটা মানে ওই সিজিপিএ তে আপনার ইউনিভার্সিটির স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যে পার্সেন্টেজটা আছে সেটা উল্লেখ করে দিবেন কারণ আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতেছেন বেসিক্যালি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটি গুলাতে যদি বলি এখানে কিন্তু আপনার মার্কিং সিস্টেমটা ডিফারেন্ট সো আপনি যদি পার্সেন্টেজটা উল্লেখ করে দেন এটা তাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে এরপরে হচ্ছে যে আপনার যদি এক্সট্রা কারিকুলার কোনো অ্যাক্টিভিটিস থেকে থাকে এই পার্টে আমি আসলে সেটাই বলছি আপনারা সেই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস গুলা দিতে পারেন এটাও কাইন্ড অফ আমাদের একাডেমিক পার্টে রিলেটেবল এরপরে হচ্ছে দেখেন এই পার্টে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার কি বলে এটাকে আমার ইন্টার্নশিপ যে আমি ইন্টার্নশিপ কোথায় করছিলাম ওইখানে কি কি কাজ ছিল এগুলা এটাও আমার একাডেমিক রিলেটেড টু একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট বা একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে যাই বলি না কোনো এটার সাথে রিলেটেবল এরপরে আসছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা হচ্ছে যে আমি কেন এই প্রোগ্রামটাতে আসলে যাইতে চাই এখানে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে আপনি যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতেছেন এই প্রোগ্রামের প্লাস আপনার ফিউচার ক্যারিয়ারটা কি ওই ফিউচার ক্যারিয়ারের একটা সংযোগ ঘটানো এই ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট 
Lehan, uh, <clears throat> since my undergraduate experiences are related to drugs and I will be taught about drugs in the uh, MFARM program, I firmly believe that my previous experiences have prepared me to continue as a graduate student in the in my desired program. I can link up to the course I have my previous I mean previous background I am in the program apply for this. What kind of research you would like to do? I will do this. I will currently antibiotic resistance. I will do this. I will do this. I will do this. I will do this. I সেটা হচ্ছে যে আসলে আমি এটা লিখছিলাম বাট রাইট নাও আমি কিন্তু এটা নিয়ে কিছু কোনো কাজ করতে চাই না সো আপনারা মনে করতে পারেন যে আমি এখন যেটা লিখতে লিখবো আমার মোটিভেশন লেটারে ওটাই কি আসলে আমাকে করতে হবে কিনা নো এরকম কোনো কিছুই না এটা জাস্ট একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করানো যে আপনি কি টাইপের কাজ করতে চান সেটা আসলে অ্যাডমিশন কমিটি দেখতে চাই যে আসলে আপনি রিসার্চ নিয়ে কতটুকু ইন্টারেস্টেড বা এটা নিয়ে আপনার নলেজ কীরকম এটা আর কি স্রেপ বাট এটা যে খুব অ্যাডভান্স কিছু হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না ইভেন আমি যেটা লিখছি এটা কিন্তু অ্যাডভান্স কোনো কিছু নেই এটা খুবই কারেন্ট সিচুয়েশন যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে এটা খুবই সিম্পল একটা ইস্যু সো আপনাকে যে রকেট সায়েন্স টাইপের কোনো কিছু ভাবতে হবে ব্যাপারটা মোটে এরকম কিছু না অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে যে একটা কনক্লুশন টেনে দেওয়া এটা হচ্ছে একটা কনক্লুশন টেনে দেওয়া যে আই সিনসিয়ারলি হোপ দ্যাট দ্য অ্যাডমিশন যে মানে ওই ফাইনালি আমরা লিখে না যে ওই অসুস্থ থাকার দরখাস্তে লিখতাম যে যেন স্যার আমার ছুটি মঞ্জুর করে এখানেও ব্যাপারটা এরকম যে অ্যাডমিশন কমিটি যেন আমার অ্যাপ্লিকেশনটা গ্রান্ট করে এবং আমার নিজের উপর ভরসা আছে যে আমি আসলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে নলেজটা অ্যাসিভ করছি এটা আমাকে পরবর্তীতে যে আপকামিং চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেটা অবশ্যই ফেস করতে হেল্প করবে এই ছিল মোটামুটি আমার মোটিভেশন লেটারটা এখানে আরেকটা ব্যাপার অনেকেই হচ্ছে এটা নিচেই যেটা লিখে যে ইউর সিনসিয়ারলি ওর সিনসিয়ারলি ইউর দিয়ে নিজের নাম লিখে দেয় এটা আপনি চাইলে দিতেও পারেন নাও পারেন ওকে হ্যাঁ এখানে একটা ব্যাপার দেখেন ভুলে গেছিলাম আমি বলতে সেটা হচ্ছে যে আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আসলে আমি কি কি সাবজেক্টে আই মিন কি কি কোর্স পড়ছিলাম একটা ব্যাপার এখানে মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা কিন্তু অনেক কোর্সই পড়বেন ইভেন আমি নিজেও অনেক কোর্স পড়ছিলাম আমি বিজনেস রিলেটেড কোর্স পড়ছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড কোর্স পড়ছিলাম বাট দেখেন এখানে আমি আসলে ওই রিলেটেড কিছুই দিই নাই আমি কোন কোর্সগুলো দিয়েছি যেগুলো আসলে আমার আপকামিং যে প্রোগ্রাম আই মিন আমি যে প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি ওই প্রোগ্রামের সাথে রেলিভেন্ট কোনগুলো সেইগুলো আসলে আমি এখানে দিয়েছি বাকিগুলো দিই নাই ওকে সো এই ছিল মোটামুটি মোটিভেশন লেটার নিয়ে একটা কি বলবো এটাকে একটা ডিটেইল ডিসকাশন আশা করি এই ভিডিওটি যদি আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনারা সুন্দর করে একটা মোটিভেশন লেটার লিখতে পারবেন তবে বারবার একটা কথাই বলতেছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই এই মোটিভেশন লেটার কিন্তু কখনোই কপি পেস্ট করবেন না যদি সেটা করেন তাহলে এটা আপনার অ্যাডমিশনের জন্য খুবই একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে সো আপনারাও হচ্ছে যে একটা ড্রাফট মোটিভেশন লেটার লেখা শুরু করে দেন অ্যান্ড আমি যে গাইডলাইনগুলো বললাম এগুলো ফলো করে যদি লিখেন তো আশা করি আপনার একটা সুন্দর মোটিভেশন লেটার লিখতে পারবেন তো আজকে এতটুকুই আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইল